ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரெண்டு நாட்களாக வீடியோ பதிவு செய்யலை இந்த ஐபிஎல் நடக்கிற காரணத்தினால யாருமே இந்த யூடியூப் பக்கமே வர்றதே இல்லை போல இருக்கு அதனால ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே வரலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் டாபிக் இருக்கு இந்தியா வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய முடிவு எடுத்திருக்கு அது என்னான்னு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் தற்போதைக்கு இந்தியாவின் எதிரி யாருன்னு பார்த்தா சைனா மட்டும்தான் எனவே சைனா என்கிற எதிரியை சமாளிக்க அமெரிக்கா ரஷ்யா அப்படின்னு இரண்டு பேரிடமும் ஒரு பெரிய ராஜதந்திர விளையாட்டை விளையாட இந்தியா ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு எதிரியை அழிக்க ஒரே மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை ரஷ்யா அமெரிக்கா என இரண்டு பேரிடமும் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தங்களை இந்தியா செய்துள்ளது மிக விரைவில் சேல் அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்திடப்படும் இப்படி பல சூப்பர் செய்திகள் இந்த வீடியோவில் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான செய்தி ரஷ்யாவின் டீபாப்புலேஷன் மற்றும் ரீபாப்புலேஷன் திட்டங்கள் ஆதாரங்களுடன் வெளியாகியுள்ளது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்தியாவுக்கு எப்படியாவது போர் விமானத்துக்கான இன்ஜின்களை விற்பனை செய்ய முயற்சி செய்யும் அமெரிக்கா இந்தியா செய்ய இருக்கும் இன்னொரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் இந்தியாவின் மொத்த ஆயுத கலெக்ஷன் ஆயுத களஞ்சியத்தை நிரப்பக்கூடிய டெட்லியஸ்ட் மிசைல்ஸ் லேசர் வெப்பனின் ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அதிகமான ஆயுதங்களை வாங்கிய நாடு இந்தியா இஸ்ரேல் சம்பந்தப்பட்ட செய்தி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான சூப்பர் செய்திகள் இந்த வீடியோல இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்க உக்ரைன் முழுவதுமாக ரஷ்யாவின் குடிமக்களை நிரப்பக்கூடிய ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் திட்டங்கள் வெளியாகி உள்ளது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் எப்படியாவது ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரஷ்யாவின் பல ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களில் இருந்து பல லட்சக்கணக்கான ஏழையான குடிமக்களை உக்ரைனில் குடியேற தொடங்கியுள்ளார் புட்டின் இது உக்ரைன் அரசால் முன்வைக்கப்படும் ஒரு பெரிய வாதம் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இது உண்மையா பொய்யா என்று முதலில் நம்ம எல்லாருமே கண்டுபிடிக்க வேண்டும் டீபாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது கொரோனா வந்த நேரத்தில் கூட கொரோனாவே உலக அளவில் பல நாடுகள் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு டீபாப்புலேஷன் திட்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது எனவே இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது உக்ரைனில் இதுவரை ரஷ்யாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ரஷ்யா வேண்டுமென்றே உக்ரைனிய மக்கள் தொகையை குறைப்பதற்கான வேலையை தொடங்கியுள்ளதாக ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் டீபாப்புலேஷன் செய்வதை மட்டும் ரஷ்யா செய்யவில்லை மாறாக உக்ரைனில் ரீபாப்புலேஷன் செய்வதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யா ஒரு பெரிய அளவிலான டீபாப்புலேஷன் அண்ட் ரீபாப்புலேஷன் செய்து உக்ரைனின் இன அமைப்பை மாற்ற முயற்சிக்கிறது என்று அமெரிக்கா கண்டுபிடித்துள்ளதாகவும் அந்த உளவு டேட்டா உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைனிய அமைச்சர் சொல்லியிருக்காப்ல இந்த அமெரிக்கா உள்ள வந்துட்டாலே அந்த செய்தியை நம்பலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கலக்கம் ஒரு சிக்கலே வருது சைனாவை பற்றி பேசும்போது கூட இதுதான் பிரச்சனையே ஏன்னா இந்த சைனா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் ப்ரொப்பகண்டாவா இல்லைனா உண்மையான செய்தி தானா அப்படிங்கிறதையே அதிகமான நேரங்களில் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத சிக்கல் இருக்கு முக்கியமாக ரஷ்யாவின் ரொம்பவும் ஏழ்மையான கிராமங்களில் அதுவும் ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய மக்களை உக்ரை நாட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வரும் வேலைகள் ஏற்கனவே நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ரஷ்ய மக்களை சும்மா அங்கு கொண்டு போக முடியுமா சொல்லுங்க முடியாது எனவே உக்ரைனில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உக்ரைன் மக்கள் தொகையை குறைக்கணுமா இல்லையா எப்படி குறைக்க முடியும் சொல்லுங்க உங்களுக்கே தெரியும் டெய்லி ரஷ்யா ஏவுகணைகள் பல ஆயிரக்கணக்கான உக்ரைனை மக்களை கொள்வதற்கான காரணம் என்ன இதுதான் இதுதான் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் அவர்களின் திட்டமே இதுதான் என்று அமெரிக்கா சொல்லியுள்ளது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர் இதை ஏன் செய்யணும் சொல்லுங்க இது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு அல்லது பனிப்போருக்கு பிறகு உடைந்து நாசமான சோவியத் ஒன்றியத்தை மீண்டும் கட்டி எழுப்ப புட்டின் முயற்சி செய்வது ஆதாரங்களுடன் வெளியாகிவிட்டது உக்ரைனில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை சமூக அடிப்படையில் நிர்வாக அடிப்படையில் அரசியல் அடிப்படையில் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக ரஷ்யாவுடன் ஒன்று சேர்க்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்கிறது அதற்கான முதல் ஸ்டெப் தான் உக்ரைனின் மக்கள் தொகை குறைந்த பகுதிகளை நிரப்ப ரஷ்யர்களை இறக்குமதி செய்வதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதை கூட புட்டின் எப்படி செய்யறாரு பாருங்க 
ரஷ்யாவின் தலைநகரில் இருந்து ரொம்பவும் தூரத்தில் ஆனால் உக்ரைனின் எல்லையில் இருந்து மிகவும் அருகில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய மக்களை உக்ரைனுக்கு உள்ளே நகர்த்துவதாக செய்து அதாவது ரஷ்யா உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு நாடு எனவே மிகவும் பரந்து விரிந்த பகுதிகளில் இருந்து அதாவது ரஷ்யாவின் ஏதாவது ஒரு தூரத்து பகுதியில் இருந்து மக்களை உக்ரைனுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் அந்த உக்ரைன் பகுதியை அதாவது எல்லையில் அருகில் இருக்கக்கூடிய உக்ரைன் பகுதியை ரஷ்யாவுடன் இணைத்தது மாதிரி கண்டிப்பாக ஆகிவிடும் ரஷ்யாவின் டீபாப்புலேஷன் மற்றும் ரீபாப்புலேஷன் திட்டம் என்பது புட்டின் அவர்கள் திட்டமிட்ட இன சுத்திகரிப்பு முயற்சி ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டுமானால் இது ஒரு எத்தனிக் கிளன்சிங் எஃபர்ட் இதற்கான யோசனைகளை பல ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்டுள்ளதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சென்ற வருடம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பல உக்ரைனிய பகுதிகளில் முக்கியமாக கெர்சன் பகுதியில் ரஷ்யாவின் டீபாப்புலேஷன் டார்கெட்ஸ் ஓரளவுக்கு சாதிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அந்த பகுதிகள் இப்போது ரீபாப்புலேஷன் ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாகவும் இது புட்டின் அவர்களின் ரிவ்யூ மற்றும் அப்புறுவல் மெத்தடில் நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதில் இன்னொரு கருத்து எப்படி இருக்கு பாருங்க ரஷ்ய படைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பரில் அதாவது சென்ற வருடம் நவம்பரில் கெர்சன் நகரத்தில் இருந்து பின்வாங்குவதாக சொல்லியிருந்தது ஞாபகம் இருக்கா அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் கூட இன்னும் கூட கெர்சன் பகுதியில் பிராந்தியத்தின் பெரும்பாலான பகுதியில் ரஷ்ய படைகள் கண்டிப்பாக உள்ளது அப்படி ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்த பல ரஷ்ய அதிகாரிகள் பல உக்ரைனிய மக்களை வெளியேற்றம் செய்து அதாவது இந்த ரெஃப்யூஜிஸ் என்ற போர்வையில் ரஷ்யாவுக்கு நாடு கடத்தியதாகவும் அதன் பிறகு ரஷ்யர்களை அந்த உக்ரைனிய பகுதிகளுக்கு குடியேற்றம் செய்துள்ளதாக இப்போது ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளன இந்த ரஷ்யர்களுக்கு எல்லா உக்ரைனிய அடையாளங்களும் கொடுக்கப்படும் பாஸ்போர்ட் வரைக்கும் கொடுக்கப்படும் அங்கதான் இருக்கு புட்டின் அவர்களின் மாஸ்டர் மைண்ட் திட்டங்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தாலும் பல கட்டிடங்களும் பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பல வசதிகள் பெசிலிட்டிஸ் அழிக்கப்பட்டாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய அரசு அமைப்பு மற்றும் அதனுடைய டெய்லி ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாமே இதுவரைக்கும் நிறுத்தவே இல்லை தட்ஸ் அ ரியல் இன்வேஷன் உக்ரைனில் இப்படி குடியேறிய அந்த ரஷ்யர்களுக்கு உக்ரைனிய பாஸ்போர்ட் இப்போது கொடுக்கப்படுகிறது அப்படியானால் இந்த ரஷ்யர்கள் உக்ரைனியர்கள் என்ற பெயரில் உலகில் எங்க வேண்டுமானாலும் டிராவல் செய்யலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் மேற்கத்திய நாடுகளை அழிக்க புட்டினிடம் இத்தை விட்ட ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க அதனால தான் சொல்றேன் ரஷ்யாவை தடுப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது அதனால தான் சொல்றேன் புட்டினை தடுப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு திட்டம் போனால் இன்னொரு திட்டம் ஒரு மாஸ்டர் திட்டம் போனால் இன்னொரு மாஸ்டர் திட்டம் அதனால தான் எல்லாருமே அவரை ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஜீனியஸ் ஒரு அரசியல் சாணக்கியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நேரத்தில் நம்ம நாடு இந்தியா கூட பல சாணக்கியத்தனமான விஷயங்களை செய்து இந்தியா அமெரிக்காவின் ஹர்பூன் ரஷ்யாவின் கலிபர் அப்படின்னு இரண்டு ஏவுகணைகளை வாங்க முடிவு செய்து விட்டது இரண்டு நாடுகளின் ஒரே மாதிரியான ஆயுதத்தை நம்ம இராணுவம் வாங்குவதற்கான காரணம் உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியும் ஆனா நான் சொல்றேன் உண்மையிலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு ஏவுகணைகளுமே ஒரே மாதிரியான ஏவுகணையே கிடையாது இந்த ஹர்பூன் அமெரிக்காவின் இந்த ஹர்பூன் மிசைலின் எடை அல்மோஸ்ட் அறுநூற்று தொண்ணூத்தி ஒரு கிலோகிராம் ஆனால் நம்ம ரஷ்ய நாட்டின் கேலிபர் மிசைலின் எடை அல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி முன்னூறு கிலோவில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோ வரைக்கும் இருக்கு அது ஒவ்வொரு வேரியண்டா இருக்கு ஒவ்வொரு வேரியண்டுக்கும் வேற வேற வெயிட் அமெரிக்காவின் ஹர்பூன் மிசைலோட நீளத்தை பாருங்க டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபீட் அல்மோஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவின் கேலிபர் மிசைல் லெங்கத்தை பாருங்க அது கூட இட் வேரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த வேரியன்ட் ஒவ்வொரு வேரியன்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நீளம் இருக்கு அல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டு எயிட் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அமெரிக்காவின் மிசைலோட நீளம் வந்து வெறும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஆனால் இதனுடைய பெரிய மிசைல் வந்து எயிட் மீட்டர் இதனுடைய டயாமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹர்பூன் அமெரிக்க மிசைல் ஹர்பூனுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் தான் வெறும் தேர்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் அதனுடைய டயாமீட்டர் விட்டம் ஆனால் ரஷ்யாவின் கேலிபர் மிசைல் பாருங்க அதனுடைய டயாமீட்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் அது வந்து வெறும் தேர்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் அதுக்கடுத்தது இந்த வார் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த வார் ஹெட் தான் அது தாக்கக்கூடிய இடத்தை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அழிக்கும் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு இந்த ஹர்பூன் மிசைல் அமெரிக்காவின் ஹர்பூன் மிசைல் வந்து வார் ஹெட்டோட வெயிட் வந்து நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க கிலோகிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட்
அதுவும் ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுக்கு வேற வேற எடை ஸ்டார்டிங் வந்து அல்மோஸ்ட் நானூறு கிலோகிராம் இருக்கு அது மொத்தமாவே இருநூத்தி இருபத்தி ஒரு கிலோகிராம் தான் ஆனா இதற்கு ஸ்டார்டிங்கே வந்து நானூறு கிலோகிராம் இருக்கு நம்ம காலிபரோட பெரிய மிசைல் வந்து வார்கட்டோட வெயிட் மட்டுமே ஐநூறு கிலோகிராம் இருப்பதாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்ல அந்த ஐநூறு கிலோகிராம் இருக்கிற வார்கட் இருக்கு பாத்தீங்களா இட் கேன் ஈவன் கிரியேட் தெர்மோ நியூக்ளியர் சக்தி சரியா அதனால இப்ப இந்தியா வந்து அமெரிக்கா கிட்ட ஆயுதம் வாங்கினா ரஷ்யாவுக்கு சிக்கல் ரஷ்யா கிட்ட ஆயுதம் வாங்கினா அமெரிக்காவுக்கு சிக்கல் ஆனா ரெண்டு பேருக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்பவும் மிக சக்தி வாய்ந்த மிசைல் ஏவுகணை வந்து இந்தியாவுக்கு வேணும் அதனால நீ வந்து கொஞ்சம் ஹர்பூன் மிசைல் கொடு நீ வந்து கொஞ்சம் கேலிபர் மிசைல் கொடு அப்படின்னு ரெண்டு பேரையுமே சமாளிக்கக்கூடிய அளவுல பேலன்ஸ் செய்யக்கூடிய அளவுல ஏற்கனவே இந்தியாவில் அதிகமாக மேனுபேக்சர் ப்ரொடக்ஷன் செய்யப்படக்கூடிய ஆயுதம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயுத வகை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏவுகணைகள் தான் பல வேரியன்ஸ் இருக்கு அதை சொல்லணும்னாலே ஒரு நாள் ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஏவுகணை வகைகள் வந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுது இருந்தாலும் அமெரிக்கா கிட்டையும் ரஷ்யா கிட்டையும் இன்னும் அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுலயே ரொம்பவும் ஹைலி அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்ட் மிசைல தான் வந்து இந்தியா வாங்கியிருக்கு அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து இந்த ஹர்பூன் மிசைல் வாங்கியிருக்கு ரஷ்யா கிட்ட இருந்து இந்த காலிபர் மிசைல் வாங்கியிருக்கு அதோட விடல அமெரிக்கா எப்படியாவது இந்தியாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்தியா கிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை விற்பனை செய்யணும் அடுத்த ஒரு செய்தி பாருங்க அமெரிக்கா ஜிஇ இஸ் ஓபன் டு த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டர்போ இன்ஜின் டெக்னாலஜி டு இந்தியா ஃபார் த இண்டிஜினியஸ் மேனுபேக்சரிங் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் இந்தியாவிலேயே நம்ம போர் விமானங்களுக்கு தேவையான இன்ஜின்களை கண்டிப்பாக தயாரிக்கணும் அதாவது இண்டிஜினியஸ் இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து திட்டமிடப்படுது இதுல அமெரிக்காவின் ஜிஇ நிறுவனம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அமெரிக்காவின் ஜி நிறுவனம் உண்மையிலேயே பல சக்தி வாய்ந்த போர் விமான இன்ஜின்களை இதுவரைக்கும் தயாரிச்சிருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க ஜி முக்கியமாக இந்த டெர்போ ஃபேன் இன்ஜின் ஒண்ணு இருக்கு அவங்க கிட்ட அந்த டெக்னாலஜியை நாங்க இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அந்த டெக்னாலஜியை கொடுக்கறோம் இட்ஸ் கால் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியை கொடுக்கறோம் இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ளாடி அவங்களுக்கு தேவையான போர் விமானங்களை தயாரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா டெல்ஸ் சைனா Peace needed on border for better ties between both the countries. India is not going to be able to do this. I will tell you that China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. China is not going to be able to do this. அதற்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான வழி எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவோடு ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி பல ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ரினியூ பண்றது தான் ஆனா இந்தியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் முடியாது முதல்ல எல்லையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கலை நீ சரி செய் சரியா இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ நாங்கள் இப்படித்தான் இருப்போம் படைகள்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது அல்லனா திரும்ப எடுக்க முடியாது அப்படின்னு நீ சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்குமான பொருளாதார ஏற்பாடுகள் இப்போதைக்கு நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது சைனாவுக்கு உண்மையாவே சொல்றேன் நான் பல வீடியோக்கள்ல தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இது வெளியில சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அவங்க குறைவாக சொல்ற இன்ஃபிளேஷனும் சரி பிஆர்ஐ மூடிட்டாங்க சிபிசி மூடிட்டாங்க சிபிசியா சிபிஇசியா அந்த பாகிஸ்தான் கூட ஒரு திட்டம் இருக்குல்ல அது மூடிட்டாங்க பல ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு கடனுங்கிற பேர்ல பணம் கொடுத்து அந்த நாடுகளில் ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படின்னு செஞ்ச திட்டங்கள் எல்லாமே ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சு சைனா கடன் கொடுத்த ஸ்ரீலங்கா ஓரளவுக்கு அழிஞ்சிருச்சு சைனா கடன் கொடுத்த பாகிஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு நாடே இல்லாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ நெய்பரிங் கண்ட்ரிங்கிற முறையில இந்தியா ஒரு மனசு வச்சாதான் சைனாவின் பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு முன்னாடி வர முடியும் சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் அஹெட் ஆஃப் ஜி டுவெண்டி ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இன்வெஸ்டிங் பில்லியன்ஸ் இன் பாகிஸ்தான் அமை எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதை நம்ப முடியுமா நம்ப வேண்டாமான்னு தெரியல பாகிஸ்தானின் பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு அழிந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் கிரைசிஸ் நிலையை தாண்டி அழிவு நிலைக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் எனவே அங்க எல்லாமே இனிமே யாருமே கண்டுக்க முடியாத அளவுக்கு வந்துருச்சு ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் நிலம் இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் பட் அதை ரன் பண்ணணும்ல பல கம்பெனிகள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம நாட்டில் உள்ள ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் பாகிஸ்தானில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டை யார் வெளியிட்டுருக்கா பாகிஸ்தானே வெளியிட
இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க முதலீடுகள் செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்பலாம் பட் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாம் பாகிஸ்தானில் பணத்தை கொண்டு கொட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்றது என்னால் நம்ப முடியல நீங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி என்னான்னு கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் அதை பற்றி ஏதாவது புதிய அப்டேட்ஸ் வந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக அதை விளக்கி பேசலாம் சரியா இந்தியாவின் டாப் கமாண்டர்ஸ் இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய படை தளபதிகள் டாப் கமாண்டர்ஸ் ரிவியூ செக்யூரிட்டி சினாரியோ ஆப்ரேஷனல் ப்ரிப்பேர்னஸ் ஃபார் ட்ரூப்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரிகள் இராணுவம் போர் விமான அதிகாரிகள் நமது கப்பற்படை அதிகாரிகள் அப்படின்னு இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய டாப் கமாண்டர்ஸ் வந்து இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு போருக்கு தயாராக இருக்கு இந்தியாவின் நீண்ட போருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் தயாராக இருக்கு எப்படிப்பட்ட படைகள் தயாராக இருக்கு இந்தியாவின் எல்லை பகுதிகளில் எந்தெந்த படைகள் எப்படி தயாரிப்பான நிலையில் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரிவ்யூ பண்றதுக்காக ஒரு பெரிய மீட்டிங் இன்னைக்கு நடக்கு இதை பற்றி விவரங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் ரெண்டு மூணு நாட்கள்ல வரும் வரும்போது பாருங்க அது எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் பற்றி ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு அவர்களுடைய ஐடியாலஜி அந்த தத்துவம் இருக்கு பாத்தீங்களா அவர்களுடைய கருத்தியலே வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் அபாயமானது நம்ம நாட்டோட நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கே நம்ம பாதுகாப்புக்கே அது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது உலக அளவில் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அவங்க நம்ம நாட்டில் இல்லை உலகத்தில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அந்த நாட்டுக்கும் சரி நம்ம நாட்டுக்கும் சரி அது பாதுகாப்பு கிடையாது சரியா அது கண்டிப்பாக ஒரு திரட்டு இருக்கு அமெரிக்கா பிளான்ஸ் நியூக்ளியர் மிசைல் சப்மரைன் விசிட் இன் மெசேஜ் டு நார்த் கொரியா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவின் ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் அதுவும் அணு ஆயுதம் ஏந்திய நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்து சவுத் கொரியாவுக்கு போயிருக்கு அது கண்டிப்பாக நேரடியாக சைனாவையும் வடகொரியாவையும் எச்சரிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் நார்த் கொரியா எப்ப வேண்டுமானாலும் எந்த ஆயுதங்களையும் சோதனை செய்யும் யாருக்கு வேணுமானாலும் சப்போர்ட் செய்யும் ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்புவதாக ஒரு செய்தி இருக்கு அதனால நார்த் கொரியாவை கொஞ்சம் பயமுறுத்துறதுக்காக அமெரிக்கா இந்த அணு ஆயுதம் ஏந்திய நீர்மூழ்கி கப்பலை சவுத் கொரியாவுக்கு தென் கொரியாவுக்கு அனுப்பியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அது உண்மைதான் ஆனால் இதை கண்டு கண்டிப்பாக நார்த் கொரியா பயப்படுமான்னு கேட்டால் அது கிம்மிட்ட தான் கேட்கணும் சரியா சரி அமெரிக்கா ஒர்க்கிங் ஆன் ஜெட் என்ஜின் டீல் வித் இந்தியா பிஃபோர் பி எம் மோடிஸ் விசிட் நான் இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் பிரதமர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு ஒரு விசிட் செய்கிறதா இருக்கு அமெரிக்காவின் பிர பிரசிடென்ட் பைடன் கூட நம்ம நாட்டுக்கு செப்டம்பரில் வர்றதா இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு விசிட்டுமே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படியாவது அமெரிக்கா வந்து அந்த ஜி நிறுவனம் வந்து அவருடைய ஜெட் என்ஜினை வந்து நம்ம ஏஎம்சிஏ போர் விமானத்துக்காக விற்பனை செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற பெரிய முயற்சியில் ஒன்றில் இன்ஜினை விற்பனை செய்யணும் இல்லையானா அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படிம்பாங்க தொழில்நுட்பத்தை நம்ம நாட்டுக்கு கொடுக்கறது இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஏற்பாடு நடப்பதாக சொல்லப்படுது விச் ஆர் த டெட்லியஸ்ட் மிசைல்ஸ் ஃபில்லிங் அப் இந்தியா சார்சன் இதுதான் அந்த அமெரிக்காவின் ஹர்போன் அந்த ரஷ்யாவின் கேலிபர் மிசைல் பற்றி பேசியிருந்தப்ப சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவில் இந்தியாவை சுற்றி இருக்க எந்த நாடுமே தாக்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமான ஏவுகணைகள் இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அக்னியா இருக்கலாம் ஆகாஷா இருக்கலாம் நேஸ்ட்ராவா இருக்கலாம் பிரம்மாசா இருக்கலாம் அக்னி பிரைமா இருக்கலாம் அப்படி நிறைய ஏவுகணைகள் வந்து கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஏவுகணை வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி அதிகமான நாடுகளில் கிடையவே கிடையாது சரியா அதனால அந்த பற்றி ஒரு பெரிய ஆய்வே வந்திருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு இருக்கு மணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் ரிமைன்ஸ் சைனாஸ் ப்ரையாரிட்டி இன் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் டிப்ளமசி டாப் சைனீஸ் ஜெனரல் டெல்ஸ் பாகிஸ்தான் ஆர்மி சீஃப் பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கு ஏதோ ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கான் அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா கண்டிப்பாக கிடையாது சரியா அங்கே ஒரு நாடே இல்லை ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்க பாகிஸ்தான்ஸ் ஆர்மி சீஃபாக அது யாருன்னு எனக்கு தெரில அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரில அவருடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு தெரியலை சரியா அழியக்கூடிய நாட்டுக்கு எதுக்கு ஆர்மி சீஃப் எல்லாம் இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் கூட்டம் நடந்ததான் சைனாக்காரன் சொல்கிறான்னா இன்னும் கூட பாகிஸ்தான் தான் எங்களுடைய பெரிய ப்ரையாரிட்டி ஏன்னா நெய்பரிங் கண்ட்ரியில் அவனை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கிறது பாகிஸ்தான் தானே கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் கொடுக்குற சாப்பாட்டுக்கு இந்த மரியாதை கூடவா காட்ட மாட்டான் அது நமக்கு தெரியாதா ஸோ வேறு வழி இல்லை ஆசிய கண்டத்திலேயே அவனை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அதுதான் அவங்க கூட மதிக்கிறது எதுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போடுறானே அதுக்காக மதிக்கிறானுங்க ஒரு சில விலங்குகளே சாப்பாடு போடுறோங்கிற காரணத்துக
நம்ம ரெண்டு நாள் வீடியோ பதிவு பண்ணாதனால நான் அதை பற்றி பேச முடியல இந்த பூஞ்சில் நடந்த டெரர் அட்டாக்கு பதிலடியாக இந்தியா இன்னொரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு அது எப்போ வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் அரசுக்கும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்திற்கும் அந்த பயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவரே ஒரு பெரிய இன்டர்வியூல ஒரு சேனல்ல சொல்லியிருக்காரு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் சயின்ஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் குரோர் டீல் ஃபார் டூ இண்டிஜினியஸ் எலக்ட்ரிக் வார்ஃபேர் ஹிம் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நான் அடிக்கடி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம் இ டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹிம் சக்தி ப்ராஜெக்ட்ல மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவழித்து ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை இந்தியா வாங்க இருக்கு இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா அப்படிங்கிற கப்பலில் முப்பது கிலோ வாட் லேசர் சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஏடபிள்யூ டிஏடபிள்யூ வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முப்பது கிலோ வாட் லேசர் சக்தி இருக்கக்கூடிய டிரெக்ட் எனர்ஜி வெப்பன் வந்து இந்தியாவின் ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் வச்சு சோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் டிஃபென்ஸ் ஸ்பெண்டர் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அதிகமான ஆயுதங்களை வாங்கிய நாடுகளின் வரிசையில் நான்காவது இடம் வந்து இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு அழகான ஒரு செய்தி இஸ்ரேல் வந்து அவர்களின் எழுபத்தி ஐந்தாவது வருட இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திர ஆனிவர்சரி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு இப்போதைக்கு எழுபத்தி ஐந்து வருடம் சுதந்திரம் வாங்கி எழுபத்தி ஐந்து வருடம் முடிந்த பிறகு கூட இஸ்ரேலின் உண்மையான நண்பன் யாருன்னு கேட்டால் அது அமெரிக்கா கிடையாது கண்டிப்பாக இந்தியா தான் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை இஸ்ரேல் வெளியிட்டிருக்கு எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா வாங்கியிருக்கிற ஆயுதங்களும் சரி ரஷ்யாவில் மற்றும் உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய ரீபாப்புலேஷன் அண்ட் டீபாப்புலேஷன் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன புட்டின் ஏன் இப்படி செய்கிறாரு இதனால் வரப்போகிற விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சார்பாக ஒரு புதிய வெப்சைட்டு அந்த புதிய வெப்சைட்டில் ஒரு பெரிய கோர்ஸ் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அதை பற்றி அதிகமாக பேச முடியல இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்காகவே லைவ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கான வெப்சைட் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த கோர்ஸில் சைன் அப் பண்ணுங்கள் நிறைய பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதுவரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளவோ இடங்களில் இதுவரைக்கும் தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் நம்ம அந்த வீடியோக்களில் பேச போகிறோம் அதெல்லாம் யூடியூப்பில் பேச முடியாது அதனால தான் நம்ம அங்கே பேசுகிறதா இருக்கிறோம் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு நாளில் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் மற்ற வீடியோக்களில் இதை பற்றி அதிகமான செய்திகள் கூட இருக்குது போங்க சைன் அப் பண்ணுங்க அவ்வளோ அதிகமான ரேட்டு கிடையாது அந்த சைன் அப் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சைன் அப் பண்ணால் போதும் சரியா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கான லிங்க் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalal eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyum abadina namma first nammudu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava unga veetlaye vachi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.